Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eudes Alfonso y esta es la segunda parte que constituye la reparación total del aro. La primera parte en el otro video fue de cómo enrayar de manera sencilla y fácil un aro de bicicleta. Esta segunda parte va a ser de cómo alinearlo, cómo centrarlo de manera correcta. He simulado colocar la, la pieza o el aro en una horquilla convencional, normal, que en su casa probablemente o en el sitio donde ustedes vayan a hacer este trabajo no van a tener una herramienta como esta que es la de... esta es la más, la más ortodoxa hay una de mejor calidad que son las que con las cuales se, se alinea los aros, etc. pero lo he colocado en una horquilla es decir, ustedes voltean su bicicleta en sus casas y colocan la, el aro en la horquilla, lo ajustan y proceden a la Una cuestión que les quería comentar es que en el freno de disco, cuando usted lo vaya a alinear, tiene que hacer el efecto canasta. Ya les voy a explicar qué es el efecto canasta, es decir, deben apretar más esta pared en relación a esta. Procedemos a la alineación. Yo utilizo esta herramienta, la, eh, la utilizaba cuando estaba en mi casa y ahora que estoy en el taller utilizo esta, que es un poco más práctica, más rápida. Siempre vamos a apretar desde el primer, desde el primer rayo que se acerca, al que está más cerca al orificio de la cámara. Vamos a apretar en este sentido, en el sentido de las agujas del reloj. Lo he hecho así desde, desde muchos años me ha resultado. Bien, empezamos a apretar. ¿Y hacia dónde vamos a apretar? En sentido a la aguja del reloj. Dos vueltas nada más. Aquí hagamos lo mismo con todos los 36 rayos. Ya terminé con el último rayo, 36. Hago lo mismo nuevamente, una vuelta completa. Así con la segunda etapa, la segunda etapa de apretar, de ajustar. Ya culminé con el último rayo. Recuerden, hemos apretado dos veces, una vuelta a cada rayo. Ahora viene lo que les había comentado al comienzo del video. Es, en, el, en este caso, que es el freno, es un aro con freno de disco. Una vez que ya hayan apretado dos veces, entonces, Vamos a apretar ahora solamente esta pared, ¿sí? Y comenzamos por este, que es el, el primer rayo, que viene de esta pared. Le damos uno de por medio, viene el segundo. Repito, son, vamos a apretar una vuelta completa, una vuelta aquí. Los rayos de esta pared, de esta pared. Ah, correcto. Apretamos. Le explico por qué tenemos que apretar más los rayos de esta pared a, en relación a esta otra pared. Porque si no lo hacemos así con los aros de freno de disco, entonces si apretamos todos los rayos de manera igual, va a quedar el aro descentrado, va a quedar eh, pegando o recargado hacia la parte derecha de la horquilla. Y eso es lo que no queremos. Apretamos la primera. Volvemos a apretar ese, esa pared. Ya van dos. Ahora vemos, ya nos estamos dando cuenta que los rayos están agarrando tensión. Ya están más tensionados. Y el aro está así todavía. No hemos culminado, como se dan cuenta. Ahora vamos a apretar nuevamente. Un poquitico, media vuelta a cada rayo sin dejar ningún rayo de por medio. Tallar un aro y alinearlo es sumamente sencillo. Solo si ponen un poquito de atención, pues lo van a hacer el término en su casa sin necesidad de llevarlo para el taller. Esto sí, en caso de emergencia. Siempre es necesario que uno conoce, si usted no conoce mucho de mecánica de bicicleta, este, la lleves al su mecánico de confianza. Esto lo estoy haciendo con la finalidad de que ustedes en su casa, a lo mejor están en un lugar donde no hay un mecánico cierto, no está su mecánico de confianza, pues ustedes lo pueden hacer. 
pueden resolver el problema. Apretamos todos los rayos por completo, ¿sí o no? Ahora me ayudo, en mi caso me ayudo con una llave 5 vale. La colocamos aquí, la hacemos esto. ¿Se dan cuenta? Ya, ya ahí se ve que ahora es donde tenemos que trabajar. Cuando ustedes lo han visto en otro video, quizás este mismo trabajo. Cuando ocurre esto, entonces, ¿cuáles son los rayos que tenemos que apretar? Lo de la pared contraria. Esto, justo ahí donde está chocando. Marcamos, aflojamos el que, el que está en la pared de donde se muestra la falla. Lo aflojamos un poquito y apretamos estos dos. Sigue pegando allí, ¿verdad? Apretamos la sala de la pared contraria. Para esta masa. Apretamos dos vuelticas. Ya pega menos, ¿verdad? Apretamos y aflojamos el que está dando la tensión. Un poquito. Y apretamos. Apretamos eso. Ahí nos damos cuenta que ya está mejorando. Por eso. camino todo el resto aflojamos este el de esta parte de la masa lo, lo aflojamos un poquito media vuelta y apretamos los dos contrarios Estamos revisando esta parte, ¿verdad? Ahora pasamos al otro, vamos a revisar esta parte. Se dan cuenta que hay pega, ¿verdad? Entonces, vamos a aflojar ahora este, el que viene de esta parte de la masa, lo vamos a aflojar y le vamos a dar tensión a la parte contraria. Vamos a aflojar un poquito, media vuelta y apretamos este un cuarto de vuelta correcto ahora apretamos este el contrario para que jale el aro hacia donde nosotros queremos Igual. es un poquito tedioso sí un poquito tedioso pero es necesario esto para que el aro quede perfecto o casi perfecto. El, los aros de freno de disco tienen la, la particularidad de que el centrado, si ustedes no lo pueden centrar un 100%, pues eh, no va a afectar el funcionamiento de la bicicleta. Lo, lo alinean lo más que se pueda y lo llevan posteriormente al mecánico de confianza o a un buen taller para que terminen de alinear el aro mientras que en los aros de freno vibre los que ya no están acá aquí si sí es necesario que quede lo más lo más alineado posible de lo contrario no van a poder calibrar frenos Mira, en este caso, el recorrido del choque del aro es mayor. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Empezar a contar los rayos desde donde choca, desde donde choca aquí, desde donde tiene contacto, y empezamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta ahí choca, hasta ahí deja de chocar. Cinco rayos. Entonces apretamos esos cinco rayos. Lo apretamos un cuarto de vuelta. Dos. 
chocó nada más justo donde está este rayo apretamos un cuarto de vuelta ya está mejorando se dieron cuenta ya explicamos de cómo este, quitarle el efecto eh, axial ¿sí? el efecto axial es este ya lo hemos quitado el 80% entonces, no vamos a continuar hasta que quede perfecto el hecho de quitar el efecto axial. Ahora vamos a ver el efecto radial. ¿Cuál es el efecto radial? El brinco. Cuando se le da vuelta al aro, esto, esto que tiene es este brinco, se le llama efecto radial. Vamos a tratar de quitárselo lo más posible. Para esto he improvisado y todo lo estoy haciendo aquí a manera de improvisación porque, repito, esto lo vamos a hacer en las casas, ¿sí o no? En, nuestro, en nuestra casa, en nuestro lugar donde no está ayer. Y entonces le pueden colocar una liga a su horquilla y una liga de esta manera o amarrar un desarmador o destornillador, amarrar algo, una varilla con su frente y hacer esto. Si se dan cuenta, ahí choca, ¿verdad? Con la varilla. No he, coloca, no he colocado un tirrap, un, un cintillo, una liga que atraviese de aquí a este otro extremo porque necesitamos una, un objeto metálico el cual haga este ruido. Lo vamos alzando aquí, esto es solamente esto a los fines de apoyarlo, pero lo vamos levantando aquí, lo vamos libre para levantarlo aquí a manera de graduación están, están escuchando verdad ese ruido o ese efecto o ese efecto radial lo vamos a quitar ahí ahí choca cierto entonces vamos a apretar estos dos rayos estos dos uno que viene de la pared derecha y el otro que viene de la pared izquierda los apretamos como siempre les he dicho solo media vuelta nada más el contacto aquí se ve severo entonces lo apretamos dándole una vuelta completa ahí vamos tratando de eliminar el efecto radial ahí pega verdad apretamos estos dos este y este Ahí toca bien. Y así sucesivamente le van dando hasta que le quiten totalmente o casi por completo el efecto radial. Es solo a los fines de que les quede lo más correcto posible o lo mejor posible. Normalmente esto siempre hay que llevarlo al mecánico, al experto pues, para que les quede un 100% arreglado ahí pega menos ya lo pueden dejar así, podrían, si tienen el tiempo podrían este, dedicárselo y dejarlo lo mejor posible perfecto, ahora ya quitamos un tanto el efecto radial Ahora vamos a continuar con el efecto axial, ¿sí o no? Seguimos aquí. Aún pega, ¿sí o no? Ok. Apretamos este. Apretamos. Aflojamos un toquecito en el sentido contrario. Y así sucesivamente hasta que lo termine. Aquí hay un efecto más canasta que en esta otra parte del aro, ¿sí o no? Si se dan cuenta. Esto es por el tema de que ahora cuando lo probemos, lo coloquemos en la bicicleta, se van a dar cuenta que es necesario que los frenos de disco hacer este trabajo. 
el efecto canasta, ya sea para el aro delantero y sobre todo también para el aro trasero que usa piñones de varias velocidades. Cuando se enraya un, un aro trasero que tenga una sola velocidad, entonces se aprieta por igual tanto esta pared como esta pared. Y para el rayo delantero, cuyos frenos son de vibre, son de rueda, también se aprieta igual tanto esta pared como esta otra pared. Ya le terminamos de dar los últimos toques al aro, si se dieron cuenta, ya no tiene, eh, ya no tiene tanto efecto axial. Aquí se podrán dar cuenta, ¿verdad? Y no tiene tanto efecto radial. Tiene un mínimo. Pues ya con esto ustedes pueden eh, armar el aro. El tema de rayar el aro con el efecto canasta. En el tema del disco es muy necesario hacerlo en, en este caso donde la llanta tiene freno de disco. Eh, si se dieron cuenta, aquí, gracias al efecto canasta que se le hizo, quedó de la misma distancia entre una, entre una botella de la horquilla con respecto a la llanta y la otra botella de la horquilla. ¿Se dieron cuenta, verdad? Y el disco quedó perfecto en, el, en la precisa ubicación del cáliper. Y con una mera ajustadita del, del freno, pues evidentemente queda el trabajo excelente. Eso cuando lo hacen en casa. Ya cuando se hace en un taller, evidentemente el mecánico va a tener cuenta todos estos detalles. ¿sí? Pues nada, esto es todo y les voy a agradecer siempre los comentarios. Y por supuesto, espero que les haya gustado, que haya sido de, de ayuda para ustedes. Y les voy a agradecer un me gusta.